是小贤啊，众所周知，我们老王要过生日了。今年的生日礼物我已经提前准备好了，就是。哎呦，哎呦，你今天终于有机会让他拍一期刷爆信用卡的挑战了啊！咱咱先说说规则哈，先别说钱的事。这个规则是你刷三个小时，三个小时之后他就不能再消费了。还有一个，他在购买过程当中刷卡的记录会提示我他去哪里买了些啥，我就可以顺着这个记录去抓他。如果在三个小时之内被我提前抓到了，他就还回来。那这里头有多少钱？十万，够刷吧？你别一直奔到什么去刷辆车什么刷个车的首付之类的。我还准备就是先买食材、苹果啥的，你这不够。没事，十万也可以。那消费的场所就仅限于我身后的这个商场里啊。三个小时，现在计时开始。快走，快走，快快快快快快！好，不能这么激动，不能让人家看出来我没拿过这么多钱。咱、啊、就是说，刚拿这么多钱呢，怪不好意思的。太虚伪了。<笑>咱们就是给贤姐先买个礼物，怎么样、哦？我都想好了，直奔那个地方。他现在肯定忙活着呢，走吧，咱们也找个地儿。我找地儿蹲他。有点诚意，说让人家消费，得给人家一点时间和空间。哎，喜茶出了一个新喝的，走，咱们去喝一下。餐具，这一个也不够使。棉棒，你过分了吧？就这个，今天你这每天签合同的时候得用笔，特别好。咱也不是小气的人，就一买咱就多买几支。你看他这写着十块钱三支，你这他妈讲究。快快快快快，时间有限，你好，结账。不能刷卡。不能刷卡，现金。没事儿，咱们就是掏一点自己的钱，对吧？没关系。真棒。这这。来，我们点一个素黑梅桑。怎么了？哪尼？我就说，我从门口一路走下来，都没看到一个人桌子上有，特别。是，这福地都写太慢了，我必须得做直题，影响我花钱的速度。是在那里吗？快跑啊，静哥！要不是给我花钱，我没那么激动啊。那这个好可爱，多少钱？五十九。低。感受一下重量，听着都是一样的。拿走。What? 可以帮我拿一盒这个吗？谢谢。你要帮我拿一个这个吧？谢谢。可以刷信用卡吗？可以刷。哦，太好了。谢谢贤姐，还给我会员记个分儿。快冲！我还有下一个地方要去，我的钱要赶紧花。哦，来了，第一笔回买盲盒去了啊，两千三百六十四，北京泡泡玛特公司。玩具买了，下一步估计就是吃的了。怎么去吃日料吧，静哥？看人真准。<笑>你说我早就看上一家店了，他家有那个蓝鳍金枪鱼。哦，你可真会吃。<笑>那个鱼我查了一下，一个亿，吃是一个亿。需要一份蓝鳍金枪鱼刺身吗？谢谢。谢谢哎呀，看看红彤彤的，咱们第一口就吃它那个鲜味但是啥也不蘸。好吃吗 ？Hello， 大概蘸点芥末就没那么腥了吧？蘸多了。嗯啊、我现在这个牙缝里都是那个腥味谁吃日料？吃成我这样。Oh no！ 可以刷信用卡吗？可以。还是吃点、啊、我爱吃的去。好、哦，果然是回吃饭去了啊！钱是日本料理，九十八块钱，这吃的啥？行，这生日餐，可以，希望你开心哦。咱还不去抓他？这只是说给他听的规则，不是我们真的要这么干。咱们好好的享受一下下午茶，不好吗？哦、oh.。我要一份油泼龙虾爆肚面，要豪华版，再加四份小龙虾。吃得下吗？小龙虾多少都能吃得下。普通人吃面，哎，就这么一碗。刷老板卡的人吃面，顶配版小龙虾面。你就嘚瑟了。<笑>这是虾里找面。哎、哦、呀，吃小龙虾去了。王秘书这个人实在太差了，我从来没见过比他还差的人。我甚至一度想要给他开一个美食账号，然后拍个什么吃播之类的。但是呢，他吃东西又不香，他只是爱吃。妈、哎，我感觉这一碗都不够我吃的。今天没有贤姐喂你们了，你们就将就着吃一口吧。啊、嗯，就是这个味儿，比上次吃贤姐做的龙虾包还过瘾。哎呀，太。
太满足了。走吧，快快快快！哎，咱买个喝的去吧。喜茶不是刚出来那什么酷黑梅桑，感觉很好喝。咱们再歇十五分钟就出发了啊。还剩一个小时四十五分钟了，让他的逃亡增加一点难度。快快快，喝喜茶，喝喜茶，喝喜茶！哎呦，那个新品吗？就那个黑色的那个酷黑梅桑有吗？就卖完了。那就要那个芒芒甘露喝粉吧，要两杯吧。是刷卡吗？嗯，可以、啊。钱姐的了，你别拍了，别拍了，赶紧走，走走走走走。你你别动，你别动，你别动，你把相机转回来，转回来，转回来啊！应该没被发现吧？累死我了，这饮料没喝上，要不买个冰淇淋吃啊？你就是不累，<笑>不行，时间快到了，我得赶紧吃冰淇淋。啊！我要要要跑的可快了。这上哪去了？那什么地方？哎呦我，在这儿。啊？这儿。有一种劫后余生的感觉，老害怕突然学姐就在哪里出现。要一个黑巧克力味软冰淇淋，再要一个冷萃咖啡味奶昔。嗯，买巧克力。败家老娘们，买巧克力冰淇淋花了一百块钱。我现在吧，一边吃冰淇淋一边很焦虑，老害怕他们突然出现。要是天天过生日就好了哈。逛超市去了，一进口超市，就是上回星期买那个木盒水果酱那些水果的超市。进口超市吧，东西就卖的贵，贵吧肯定就好，对吧？毛牛奶，这个糖看着很有意思哎。哦，在这在这。哦，这一扎车，疯了。看的是风格，光吃小龙虾不够，我还想再吃点别的海鲜，买个大鲍鱼吃吧。哦，就这样。我这回拿生鲜走，我冲啊！鲍鱼，但是把它拿上两盒。结束，你怎么照着我的啊？结束了，那我那我我就知道咱们王秘书就是一个连吃带拿，是吧？那我刚买的那些呢？那、哦、我这已经放在车里了，你没交钱。好，咱们游戏结束啊，卡已经收回了。这是车厘子这么大，你你们想吃吗？不想吃，我放一个吧。哎呀，这么快呀、啊！再见了，俺的十斤果味酸糖。感受了一下逛超市的快乐，没了。这还有三个盲盒吗？那不一样，那已经是买到的东西了。哦、oh. ，好，现在卡我已经收回来了啊。行了，咱就是说，二十六岁的姑娘，你今天想买的都买了吗？嗯，除了最后没买上俺想吃的鲍鱼，差不多吧。那我就采访你一下，就是你这个年纪了，你想要的只有玩具和吃的是吗？对。<笑><笑>你看，我还给你买礼物了，给我买礼物了。嗯、uh.。王秘书送给我一迪奥，但是我跟你们说，这商场里头没有这专柜。<笑>这个盒子好看，是不是很实用？我就说鞋你每天都得签字，得需要签字笔，三支笔，我我我拿走了。来，我再给你看一个。啊、你也拿了一个空袋子。<笑>我和你不一样，这是我给你买的生日礼物。真的假的？<笑>我也太不是人了。哦，是衣服吗？他买的是他买的，我现在要去给他买一个我想送给他的生日礼物，买一件正装，因为你知道他还是个小孩嘛。西装，买一件白色的吧，看起来雅致一点。我穿着这个大小还挺正好的，他应该跟我差不太多，就这个吧。你好，谢谢。我自己工作之后买的第一件西装就是他们家的，就我是觉得女孩子或者男孩子，我们刚毕业之后还是要有一件起码。正式的衣服，因为你不知道你在什么时候会突然遇见一个正式的场合，需要你有一些正式的装扮。所以说，希望王秘书下一次我们再去一些活动的时候，可以穿的正式一点哦。我现在就是觉得自己很不适应，这衣服一看就是穿上，你是觉得很不错。说什么？在道德谴责自己。希望王秘书今年穿正装走花路，能够做出更多更好的片子，能够挣到更多的钱。然后你们想不想看老板刷爆秘书的卡？咱们就是安排一下，点赞过<笑>一万就行。要不咱们去吃点，晚上了。哦，好肥的鲍鱼